செம்பாங்கம் பிடி சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ் சோமாஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோங்க நம்ம தீபாவளி டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுருப்போம் எல்லாமே அந்த டைமில் சாப்பிட முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணும் அதனால் இந்த மாதிரி இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் சோமாஸ் வந்து கெட்டு போகாது நமத்தும் போகாது வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளார போய் நம்ம பார்க்கலாம் சோமாஸ் செய்து செய்கிறதுக்கு நான் வந்து கால் கிலோ அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் பூர்ணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் பாதி அளவு எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நூற்றம்பது நூற்றம்பது எடுத்துக்கலாம் நூற்றம்பது கிராம் வந்து சுகர் நூற்றம்பது கிராம் ரவை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கப்பு அளவு எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு ஒரு கப்பு சுகரும் ரவையும் எடுத்துக்கலாம் நெய் வந்து பூர்ண ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் வறுக்கிறதுக்கு நெய் முந்திரி பருப்பு இல்லைனா பாதாம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் திராட்சை காந்த காஞ்ச திராட்சை கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி இது வந்து இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைதா மாவை வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு வந்து நம்மளுக்கு சுகரை வந்து பேலன்ஸ் ஆக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்று பிசைஞ்சுங்க ரொம்ப ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாவு திருப்பி சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிருங்க முக்கியமான ஒண்ணுங்க சில பேர் வந்து இதுல எண்ணெய் ஊத்தி பிசைவாங்க நெய்யோ எண்ணெயோ ஊத்தி பிசைவாங்க தயவு செய்து அந்த தப்ப யாரும் செஞ்சிடாதீங்க எண்ணெய் ஊத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வந்து இதை வந்து வைக்க முடியாது சிக்கு வாசனை வந்துடும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து எண்ணெயே ஊத்தாம பிசைஞ்சுக்கணும் நம்ம மாவை தொட்டு நம்ம வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையா வந்து உருட்டி எடுத்துக்கோங்க மாவை பிசைஞ்சிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து பூர்ணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்னதாக பொடி பண்ணி வச்சிருக்க கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற முந்திரி பருப்பை சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்புக்கு பதில் நீங்கள் பாதாம் பருப்பு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் எதுனாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காஞ்ச திராட்சை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டும் நல்லா வந்து நெய் நெய்யில் வந்து வறுத்துட்டு நல்லா வறுப்பட்ட உடனே நம்ம ரவையை வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் ரவை வந்து வாசனை வர வரைக்கும் வந்தால் இது பண்ணால் போதும் ரொம்ப நேரம் வறுத்துடாதீங்க கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்குள்ளார நீங்கள் சர்க்கரையை வந்து அதில் எடுத்து கொட்டிடுங்க இப்போ பூர்ணம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை உரமாக எடுத்து வச்சுருங்க ஆறட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து அதை ஆறுறதுக்குள்ளார நம்ம சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம பூரி சைஸுக்கு நீங்கள் வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா மெலிசாக தேய்க்கணும் ஒட்டிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மாவு தொட்டுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் கிடையாது மாவு தொட்டுட்டு நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ ஒருத்தர் நாம் த மட்டும் செய்கிறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு நான் ஒரு பத்து பத்தாக நான் வந்து எடுத்து செஞ்சுட்டு போட்டு போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் தேய்க்க ஒரு ஆள் வந்து பூர்ணம் வச்சு கொடுக்க ஒரு ஆள் ச எண்ணெய் சட்டியில் போட்டு எடுக்க அந்த மாதிரி வசதியாக இருக்கும் நான் ஒரே ஆள் செஞ்சதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து தேய்ச்சி வச்சுக்கிட்டேன் பத்து தேய்ச்சி வச்சுட்டு அதில் பூர்ணெல்லாம் ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து பத்தாக நான் வந்து ஆஃப் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டேன் இப்போ பூர்ணத்து வந்து நம்ம எடுத்து அந்த பூரி மாதிரி தேய்ச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பூர்ணம் வந்து வெளியில் வந்துடக்கூடாது அதனால் பார்த்து வந்து கொஞ்சமாக வச்சுக்கோங்க ஒரு திராட்சையும் ஒரு முந்திரியும் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றப்ப இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சோமா சா டூல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து கத்தி இருந்தாலே போதும் அழகாக செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸாவெலாம் கட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது நான் வச்சுருந்தேன் அதை வச்சு நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் கத்தி வீட்டில் இருக்கிற கத்தியை வச்சு கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் சோமா சா செய்கிற அந்த இது மாதிரி மூடுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது நல்லா வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் அழுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பூர்ண வெளியில் வராமல் நல்லா ஸ்டஃபிங் ஆகிக்கும் இந்த பாருங்கள் இதுதான் வந்து பீஸா கட் பண்ணுற டூலு இதை வச்சு அழகாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஸ்பூன் வந்து விற்கிது சோமா சாக்குனே ஸ்பூன் விற்கிது டூல்ஸ் அந்த மடக்கிற மாதி
இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க அதை எடுத்து அதே மாவுல போடாம தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ஒன்னா மறுபடி தேய்ச்சிக்கலாம் எல்லாத்தையும் மறுபடி பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் ஒரு பத்தை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஆஹ் இப்ப அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்தியில பாருங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத கத்திலையும் வந்து நீங்க இந்த டூல் இல்ல சோமாச கரண்டி இல்ல நம்ம சோமாச செய்ய முடியாது தீபாவளிக்கு அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நீங்க வந்து கத்தி இருந்தாலே போதும் அழகா வந்து கத்தி வச்சு அந்த வளைவா நீங்க கொண்டு போகணும் அதுதான் நம்மளுடைய திறமை மற்றபடி வந்து நம்மளுக்கு அந்த சக்கரை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற கூட அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி இப்ப எரியாம இருக்கிறதுக்காக தண்ணியை தொட்டு நல்லா தடவுங்க அது ரொம்பவே முக்கியம் லைட்டா தண்ணி அதுக்கு ரொம்ப தண்ணியை தட்டிங்கன்னா எண்ணெயில போட்டோன்னே தெரிக்கும் ஸோ லைட்டா வந்து இது பண்ணிட்டு இங்க பாருங்க கத்தியை தான் நான் வச்சு செய்யறேன் இப்போ அழகா கத்தியை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி சோமாசாவை ரெடி பண்ணி பாருங்க இது ஒரு மாசம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது என்ன வந்து போட்டு நம்ம பிசையல மாவுக்கு அதனால கெட்டு போகாது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் போட்டு பிசையலான்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அது ரொம்பவே தவறான விஷயம் நீங்க உடனே காலி பண்றதா இருந்தா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் தப்பு கிடையாது பட் ரொம்ப நாள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் இப்போ ஒரு பத்தை போட்டுட்டு நான் எண்ணெயில போட்டு எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே பாருங்க எப்படி நல்லா ஒப்பிட்டு வருது நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குங்க உங்களுக்கு கடைசி நாள் வரைக்கும் நீங்க டப்பால போட்டு நல்லா மூடி ஒரு கவர்ல போட்டுட்டு பேப்பர் கவர்ல போட்டுட்டு அதை வந்து டப்பாக்குள்ள விட்டு நீங்க நல்லா மூடி வச்சிட்டீங்கன்னா ஒரு மாசம் ஆனாலும் அந்த மொறுமறுப்பு தன்மை போகாம சூப்பரா இருக்கும் நல்லா பொன் நிறமா ஆன உடனே நம்ம எடுத்துடலாங்க எல்லா சோமாசாவும் இந்த மாதிரி சோமாசா எல்லாம் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தீபாவளிக்கு இந்த வருஷம் சோமாசா வந்து எல்லாருமே ரெடி பண்ணுங்க நீங்க வந்து அந்த டைமே எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு அவசியம் ஏன்னா நம்மளால கண்டிப்பா தீபாவளி டைமே எல்லா ஸ்நாக்ஸுமே சாப்பிட முடியாது கொஞ்ச நாள் ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் பாத்தீங்கன்னா அதை சாப்பிடலாமா இதை சாப்பிடலாமா நம்மளுக்கு தோணும் அந்த டைம்ல நம்ம இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தட்ல நீங்க செஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா சோமாசம் வந்து அப்படியே இருக்கும் ரொம்பவே வந்து டேஸ்டாவும் இருக்குங்க பூர்ண வந்து இந்த பொட்டுக்கடலை இதெல்லாம் செவிச்சோம்னா சீக்கிரமே கெட்டு போயிரும் இந்த ரவை ரவையும் சக்கரையும் மட்டும் நம்ம சேர்க்கறதுனால உங்களுக்கு பூர்ணமும் உள்ள கெட்டு போகாது பொட்டுக்கடலை எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமே கெட்டு போயிடும் சூப்பரா நம்ம ரெடி பண்ணி ஆயிடுச்சு பாருங்க ஒரு மொருன்னு சோமாச தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க செம்பாவின் வீடு சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் சோமாசா செய்யறதுக்கு எவ்வளவு மைதா நான் சேர்த்தேன் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ